ഹലോ വിസ്കസ് ബലം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു എക്സാമ്പിള് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നായിരുന്നു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഒരു പാത്രം എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് അതിലൊരു ഒരു തുള്ളി തേനൊഴിക്കുന്നു തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു തുള്ളി ജലമൊഴിക്കുന്നു ഒരു തുള്ളി ഗ്ലിസറിന് ഒഴിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം പല പല കാര്യങ്ങൾ പല ലിക്വിഡ്സ് നിങ്ങൾ ഒഴിച്ചു വെക്കാം ദ്രാവകങ്ങൾ ഫ്ലൂഡ്സ് ഒഴിച്ചു വെക്കാം അങ്ങനെ ഒഴിക്കുമ്പം എല്ലാ ദ്രാവകങ്ങളും ഒരേ വേഗത്തിലാണ് ഒഴുകുന്നത് എല്ലാ ദ്രാവകങ്ങളും ഒരേ വേഗത്തിലാണ് ഒഴുകുന്നത് അല്ല അപ്പം എന്തൊക്കെയോ മാറ്റങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ജലത്തിൻ്റെ വേഗതയിലാണോ തേൻ ഒഴുകുക ഹണി ഒഴുകുക വാട്ടറിൻ്റെ അതേ ഫ്ലോ നമുക്ക് കിട്ടുമോ ഹണിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇല്ല ഹണി കുറച്ച് പതുക്കി ഒഴുകുള്ളൂ ജല കുറച്ച് സ്പീഡിൽ ഒഴുകും ജലത്തിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് സ്പീഡ് കുറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ആരും ഒഴുകുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ ഒഴുക അപ്പം ഇവരുടെ ഒഴുക്ക് തമ്മിൽ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ തന്നെ എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അവിടെ ഒരു ഘർഷണ ബലമുണ്ട് ഫ്രിക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ദ്രാവകങ്ങൾക്കിടയിൽ അവയുടെ പാളികൾക്കിടയിൽ അവയുടെ പാളികൾക്കിടയിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ഒരു റിലേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ റിലേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് അഥവാ വിസ്കസ് ബലം അപ്പോൾ വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് അഥവാ വിസ്കസ് ബലം എന്ന് പറയണത് ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ വിസ്കസ് ഫോഴ്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയെടുക്കാം കേട്ടോ ബിറ്റ്വീൻ ദ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ഇൻ മോഷൻ ദർ ഇസ് എ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് പാരലൽ ടു ദ ലെയേഴ്സ് വിച്ച് ട്രൈ ടു പ്രിവെൻ്റ് ദ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ലെയേഴ്സ് ദിസ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇസ് ദ വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് വിസ്കോസിറ്റി ഇസ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ടു ഒപ്പോസ് റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇറ്റ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ലെയേഴ്സ് ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് വായിച്ചു വരുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്ന വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും കേട്ടോ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദ്രാവക പടലങ്ങൾക്കിടയിൽ അവയുടെ ആപേക്ഷിക ചലനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ പടലങ്ങൾക്ക് സമാന്തരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഘർഷണ ബലമാണ് വിക്സ് വിസ്കസ് ബലം ദ്രാവക പടലങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആപേക്ഷിക ചലനം കുറയ്ക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ അവയ്ക്കിടയിൽ ബലം ഉളവാക്കാൻ ദ്രാവകത്തിനുള്ള സവിശേഷ സ്വഭാവമാണ് അതിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി അപ്പോൾ വിസ്കസ് ബലവും വിസ്കോസിറ്റിയുമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ എന്താണ് കറക്റ്റ് കാര്യം എന്ന് ഞാൻ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതായത് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇപ്പം ഒരു തുള്ളി തേനാണത് ഒരു തുള്ളി തേനോട് ഒഴിച്ചു അപ്പം ഒരു തുള്ളി തേനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ പല പാളികളായിട്ടാണ് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് അല്ലേ നമുക്കറിയാം പല തന്മാത്രകൾ കൂടി ചേർന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരാളിങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ഒഴുകി വേണ്ട ഒരു മിനിറ്റാ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ കൈ നിങ്ങൾ വരച്ചേ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ലേ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ അവിടെ ഒരു ഘർഷണം നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ബലം ഉണ്ട് കേട്ടോ അതായത് ഘർഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകണ്ട അഞ്ച് മുന്നോട്ട് പോകണ്ട പോകണ്ട ചെങ്ങായി എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ച് ഒരു ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ ഡയറക്ഷന് വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് സമ്മയിക്കില്ല തിരിച്ച് ഒരു ബലം ഇങ്ങോട്ട് ഈ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഘർഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ രീതിയിൽ ദ്രാവകങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഫ്ലൂയിഡ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവയുടെ റിലേറ്റീവ് മോഷനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ ആപേക്ഷിക ചലനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ അതിനൊരു ഹിൻഡ്രൻസ് വരുത്തുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് അതാണ് ആ ബലം ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അതിനാണ് നമ്മൾ വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാം തേൻ ഒഴുകുകയാണ് തേനിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പാളി ഇത് ഒന്നാമത്തെ പാളി ഇങ്ങനെ ഒഴുകുമ്പം രണ്ടാമത്തെ പാളി മുകളിലേക്ക് ഒഴുകുന്നു മൂന്നാമത്തെ പാളി ഒഴുകുന്നു നാലാമത്തെ പാളി ഒഴുകുന്നു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി ഒഴുകി പോവുകയാണ് പക്ഷേ ഓരോ ഒഴുക്കിലും ഒരു ചങ്ങായി പറയും നീ മെല്ലെ പോയാൽ മതി മെല്ലെ പോയാൽ മതി എന്ന് കുറച്ച് ഫ്രിക്
അപ്പം നമുക്ക് വാട്ടർ നമ്മൾ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുത്താലും ജലത്തെക്കാളും ഇപ്പോൾ കൂടിയ ദ്രാവകങ്ങൾ വിസ്കോസിറ്റി കൂടുതലാണ് ഇവിടെ വിസ്കോസിറ്റി കുറവാണ് വിസ്കോസിറ്റി കൂടിയ ദ്രാവകങ്ങളിൽ നമുക്ക് ആരെയൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റും അതായത് വിസ്കസ് ബലം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിസ്കോസിറ്റിയും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ജലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ജലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാട്ടറുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതലും കുറവുള്ള ആൾക്കാർ സ്വാഭാവിക നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കി ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് വരാം തേൻ ഇല്ലേ തേൻ ഹണി ഹണി നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം മെർക്കുറി നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം എച്ച് ജി മെർക്കുറി നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ഗ്ലിസറിൻ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഹിയർ ഗ്ലിസറിൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ഇനി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടോ ഈ ടാർ കൊക്കക്കോള ഉരുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടാറ് പോലെ ആവുമെന്ന് പറയണേക്കാം യൂട്യൂബിലൊക്കെ ചില എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ കിടപ്പുണ്ട് ടാറ് ഇതൊക്കെ ജലത്തെക്കാളും വിസ്കോസിറ്റി കൂടിയ കൂടിയ ആളുകളാണ് ദ്രവങ്ങളാണ് ദ്രാവകങ്ങളാണ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആണ് ഇനി കുറഞ്ഞത് ഏറ്റവും എളുപ്പമാണല്ലേ നമ്മുടെ പെട്രോൾ ഡീസൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും കെറോസിന് എഴുതാൻ പറ്റും മണ്ണെണ്ണ പരീക്ഷയ്ക്ക് എങ്ങാനും നിങ്ങളോട് രണ്ട് എക്സാമ്പിളുകൾ എഴുതാൻ ഉദാഹരണം എഴുതുക ജലത്തെക്കാളും വിസ്കോസിറ്റി വിസ്കസ് ബലം കൂടുതലുള്ള ആളുകൾ കുറവുള്ള ആളുകൾ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹണി എഴുതാം മെർക്കുറി എഴുതാം ഗ്ലിസറിന് എഴുതാം ടാർ എഴുതാം ഏതിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ കൂടിയ കാറ്റഗറിയിൽ കുറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയിൽ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് പെട്രോൾ ഹിയർ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഡൈസ് ഡീസൽ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് കെറോസിൻ പെട്രോൾ ഡീസൽ മണ്ണെണ്ണ തേൻ മെർക്കുറി ഗ്ലിസറിൻ ടാർ കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ വിസ്കസ് ബലം എന്താണ് വിസ്കോസിറ്റി വിസ്കോസിറ്റി ജലത്തെക്കാളും കൂടിയ ആളുകൾ കുറഞ്ഞ ആളുകൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലേ ഒരുപാട് 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 കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി ജസ്റ്റ് റിവിഷൻ പാർട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഇത് വെക്കാനാണ് റിവിഷൻ പാർട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം നിങ്ങൾ ആളുകൾ ഷോക്ക് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ ഷോക്ക് ഏറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെന്ത് നമ്മളോട് പറയും ആളുകളെ കൈയൊക്കെ തിരുമ്മി ചൂടാക്കണം കൈ വെള്ളം തിരുമ്മി ചൂടാക്കണം അതുപോലെ മസിൽസ് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നില്ല മസിൽസ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കാലിൻ്റെ വെള്ളയില്ലേ കാൽ അവിടെ ചൂടാക്കണം കല്ലെ മസിൽസ് നമ്മൾ തിരുമ്മി കൊടുക്കണം ഇവിടെയൊക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം മസാജ് ചെയ്യണം എന്തിനാണ് അങ്ങനെ തിരുമ്മുന്നത് പ്രസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഷോക്ക് ഏറ്റു കഴിയുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് അയാളുടെ ബ്ലഡ് അത് പമ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഈ നമുക്കറിയാം ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്തം 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 വളരെ അതിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി കൂടുവാണ് വിസ്കോസിറ്റി കൂടുമ്പം കൊയാഗുലേഷൻ എന്ന് പറയും കട്ട പിടിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് രക്തം അങ്ങനെ കട്ട പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരികയും അയാൾ മരിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചൂട് കൊടുക്കും ചൂട് കൊടുക്കുമ്പം നന്നായിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്ത് റബ്ബ് ചെയ്ത് റബ്ബ് ചെയ്ത് റബ്ബ് ചെയ്ത് റബ്ബ് ചെയ്ത് റബ്ബ് ചെയ്ത് ചൂട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ വിസ്കോസിറ്റി കൂടുതലായിപ്പോയാൽ അതിൽ ബ്ലഡ് എന്ത് ചെയ്യും പതിയെ പതിയെ അതിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി കുറയാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ വിസ്കോസിറ്റി കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ബ്ലഡ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഹാപ്പി ആയിട്ട് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാ ഭാഗത്തോടെ ഒഴുകി നടക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ രക്തം ചെല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ രക്തം കട്ട കെട്ടി കിടക്കുക ബ്ലോക്ക് ആവുക അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉദിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ചൂടാക്കിയപ്പോൾ റബ്ബ് ചെയ്ത് ചൂടാക്കിയപ്പോൾ അല്ലേ അപ്പോൾ അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ താപം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓരോ ദ്രാവകത്തിൻ്റെയും വിസ്കോസിറ്റി കുറയും അതിൻ്റെ ഒരു നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം പരീക്ഷിക്കരുത് പിന്നെ മേത്തേക്ക് തെറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പൊള്ളലാവും നമ്മുടെ അമ്മമാരെ വെളിച്ചെണ്ണ നിങ്ങൾ വെറുതെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ഒഴിച്ചു അതിൻ്റെ സ്പീഡ് നോക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ കടുക് പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി കടുക് വറുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയും അത് അതിനുവേണ്ടി നിങ്
സുഗമമായി ഹാപ്പി ആയിട്ട് ബ്ലഡിന് ഒഴുകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അയാളുടെ ബോഡി ഒന്ന് ഹീറ്റാക്കി കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ബയോൺസി ആർക്കമഡീസ് പ്രിൻസിപ്പൾ പ്ലോട്ടേഷൻ പ്ലവന തത്വം പാസ്കൽ നിയമം ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്ക് ബ്ലൈസ് പാസ്കലിൻ്റെ നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു വിസ്കസ് ബലം അതിസി ഫോഴ്സ് കൊഹുസി ഫോഴ്സ് ക്യാപ്പിലാരിറ്റി ഇക്വേഷൻസ് പ്രോബ്ലംസ് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു സോ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് വിത്ത് സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ലെറ്റർ സക്സസ് ഏറ്റവും സിംപിളാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം വായിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കല്ലിൻ്റെ വായുവിലെ ഭാരം നൂറ്റി ഇരുപത് ന്യൂട്ടണും ജലത്തിലെ ഭാരം നൂറ് ന്യൂട്ടണും ആണെങ്കിൽ ജലം കല്ലിൽ പ്രയോഗിച്ച പ്ലവക്ഷമ ബലം കണക്കാക്കുക ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് എ പീസ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ ഇൻ എയർ ഈസ് വൺ ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെയ്റ്റ് ഇൻ വാട്ടർ ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ബൗൺസ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ ദ സ്റ്റോൺ സിമ്പിൾ ചോദ്യം അല്ലേ വായുവിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ന്യൂട്ടൺ ജലത്തിൽ നൂറ് ന്യൂട്ടൺ എൻ്റെ പിള്ളേരെ സംഗതി സിമ്പിൾ അല്ലേ നൂറ്റി ഇരുപത് ന്യൂട്ടൺ സാധാരണ ഗതിയിലും ജലത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ നൂറ് ന്യൂട്ടണെ ഭാരമുള്ളെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപതിൽ നൂറ് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇരുപത് ന്യൂട്ടൺ അവിടുത്തെ ബയോൺസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബയോൺ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടി ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ അത്ര സിമ്പിളാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കണം പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള സിമ്പിൾ ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കാറുണ്ട് തെറ്റിക്കരുത് എത്രയാണോ വായുവിൽ ഏറെ തന്നത് അതിൽ നിന്നും ജലത്തിലോ ചിലപ്പോൾ മണ്ണെണ്ണ കൊടുക്കും മണ്ണെണ്ണയിൽ ഇത്രയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ അനുഭവപ്പെട്ട ബയോൺസ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും തമ്മിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആ ഡിഫറൻസ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അതിൻ്റെ ബയോൺസ് കിട്ടും ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ ഇനി എ ബോഡി വിച്ച് ഫ്ലോട്ടഡ് ഇൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ ബോഡി വിച്ച് ഫ്ലോട്ടഡ് ഇൻ വാട്ടോ സാങ്ക് വെൻ പോട്ട് ഇൻ കെറോസിൻ വൈ ഡിഡ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ ജലത്തിൽ പൊങ്ങി കിടക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിനെ മണ്ണെണ്ണയിൽ ഇട്ടപ്പോൾ താഴ്ന്നു പോയെങ്കിൽ അത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും സിമ്പിൾ സെൻസ് അല്ല പിള്ളേരെ അതായത് ജലത്തിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ പേന കൊണ്ടിട്ടു അതിങ്ങനെ പൊങ്ങി കിടക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ ഈ സാധനം കൊണ്ട് മണ്ണെണ്ണയ്ക്ക് എത്തിട്ടു മണ്ണെണ്ണയിൽ താന്നു പോയി എന്തുകൊണ്ട് ഇതാണ് ചോദ്യം ജലത്തിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ആയിരം കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബും മണ്ണെണ്ണയുടെ എണ്ണൂറ്റി പത്തുള്ളൂ സ്വാഭാവികമായ ഡെൻസിറ്റി കുറവല്ലേ ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികം എന്ത് ചെയ്തു അപ്പോൾ ജലത്തിനെ അപേക്ഷിച്ച് മണ്ണെണ്ണയ്ക്ക് ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സാധനം താന്നു പോയത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഇപ്പം ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുകയും താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനയുടെ കാരണങ്ങൾ എഴുതുക റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ റീസൺസ് ഫോർ ദ ഫോളോവിങ് ഇങ്ക് ക്യാൻ ബി ബ്ലോട്ടഡ് വിത്ത് ചോക്ക് ഇങ്ക് മഷി നമുക്ക് ചോക്ക് കൊണ്ട് ഒപ്പിയെടുക്കാം രണ്ട് സ്വെറ്റ് ക്യാൻ ബി ബ്ലോട്ടഡ് വിത്ത് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വയ്യർപ്പ് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കൊണ്ട് ഒപ്പിയെടുക്കുക എന്താ സംഭവം നിങ്ങൾക്കറിയാലോ വളരെ എളുപ്പമാണ് അല്ലേ ബലങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടെത്തി എന്ന് എഴുതിക്കുക കൊഹിഷൻ ബലം അഹിഷൻ ബലം ക്യാപ്പിലാരിറ്റി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഒന്ന് ഒന്ന് ഓർത്തെടുത്ത് എഴുതിക്കുക വളരെ എളുപ്പമാണ് അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു സ്വെറ്റ് വിയർപ്പ് നമുക്ക് ഒപ്പിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതൊക്കെ അട്രാക്ഷൻ ആണ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻസ് ആണ് ഇനി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം കേട്ടോ ചിത്രം എയും ബിയും തന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേതാണ് ശരി ഇപ്പം കേശിക താഴ്ച തന്നിരിക്കുന്നു അല്ലേ കേശിക താഴ്ച തന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കേശിക താഴ്ചയിൽ നോക്കുക നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവത്തിൽ ട്യൂബ് ഇറക്കി വെച്ചാൽ സോറി ഇത് ഒരേപോലെയാണ് വരേണ്ടത് അല്ലേ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇതും താന്നാണ് നിൽക്കേണ്ടത് രണ്ടും റാ ഷേപ്പിലാണ് റാ റാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴേക്ക് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ താഴേക്കാണ് നിൽക്കുന്നത് അതാണ് ശരിയുള്ള ചിത്രം അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കാണിച്ചു തന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടോ ജലത്തിലാകുമ്പോൾ കേട്ടോ നിങ്ങൾ ജലത്തിലാകുമ്പോൾ ഇത് റാ ഷേപ്പിലല്ല ഇങ്ങനെ വി ഷേപ്പിലാണ് ജസ്റ്റ് മിനിറ്റ് അടുത്തത് മെർക്കുറിയിൽ
ചോദിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അടുത്ത പാഠവുമായിട്ട് കാണാം ബൈ